Hello everyone, welcome back. Welcome to the memory based equations of RRB NTPC shift 1 dated on 12th Feb 2021. Let's have the first one. See, where was the ICC Men's Cricket World Cup held in 2019? 2019 in England, Wales in England. England lo jari gindi. Yes, stadium lo jari gindi. Ani kuda idhi var koksar aradam jari gindi. That is, Lord's Stadium lo jari gindi. Winner, winner country edhi anandte. Adi kuda England e nandhi. Winner kuda England e. For the first time, e ICC Men's World Cup anandhi. A year lo jari gindi anandte. 1975 lo jari gindi. Adi kuda England lo ne jari gindi anandhi. Winner ochche si West Indies. Appadu uh, winner everu anandte. West Indies and then Tarvata Diniki related questions Chala Digaru like uh, India NSR Lu ICC World Cup Ni Gelchkundi E question Kuda Digaru that is two times Gelchkundi NSR Lu finals Ki Cheru Kundi Ananta that is nothing but a runner up Ane Ardham NSR Lu Anante three times maximum number of times Cup Gelchkuna twenty country AD Anna question Adite it is Australia and NSR Lu Gelchkundi Anante Aidu Sarlu, e World Cup in Gelchkuna twenty country, Australia, Adevidanga, Varsaga Mudu Sarlu, World Cup Gelchkuna twenty, ICC World Cup Gelchkuna twenty, Team Adiana Dina Kuda, it is also Australia only. Ekusal Gelchkunana, Varsaga Mudu Sarlu Gelchindi, Anna Kuda, both are the same, that is Australia. Clear Gadan, right? Next one, see, uh, where is the longest, uh, which is the longest canal in the world? What is that canal and the Grand Canal of China that is longest canal. Canals lo longest canal which is Grand Canal and Shiptam. Adavidanga India lo longest canal Edi Anadite. It is Vembanad Canal. Ha Vembanad Canal and Shiptam. <coughs> Kerala lo na 20. Vembanad Canal that is the longest one in India. Adavidanga largest freshwater lake. Largest freshwater lake in India. India lo largest freshwater lake edi anadite. It is Ular Lake andi. Jammu and Kashmir lo unna 20. Ular Lake ochche si largest freshwater lake in India outundi. Adhe vidanga largest saltwater lake in India edi anante. It is Chilka Lake. Odisha lo unna 20. Chilka Lake largest saltwater lake outundi. Adhe vidanga Ramsar sites. Um, List lo first Ramsar list. Mana India tarpuninchi first Ramsar site ga pair kona badi na lake kuda Chilka Lake na ne Chilka Lake of Orissa first Ramsar site kuda osundi. Adhe vidanga largest salt water lake or saline water lake in India na kuda it is Chilka. Adhe vidanga like say longest longest river longest river in the world. World law longest river Adi Anadite. It is Nile River and uh, Egypt Law Una 20. Nile River that is the largest uh, sorry longest river in the world. Adi Anante Nile River. Then the pate inkoka question could add garandi. That is uh, like uh, Brahmaputra River Yoka origin. Brahmaputra River Yoka origin Yekada. A hills uh, a region in Jari India and Adiyaru. It is Himalayas. Himalayas uh, region in Chi Brahmaputra origin Jari in Nandi. Nina Chepano East flowing rivers Kuni, West flowing rivers Kuni Chepan Jari in the that is Oxar Manam India map observes just there. Like here Arabian Sea Untundi, Ikrakinda Indian Ocean Untundi, Southern region lo. like uh, Eastern part low Chesi, Bay of Bengal. E three Kuda, India ke. Uh, like uh, India yoka boundaries lo three unte Arabian Sea those which are those rivers which are which drained into Bay of Bengal Vitini East flowing rivers ananta the rivers which drain into Arabian Sea those are termed as West flowing rivers that is the difference between East flowing and West flowing rivers East flowing rivers such as Arki Ganga Godavari Kaveri Krishna Brahmaputra even ni kuda East flowing rivers and West flowing rivers such as like uh, Narmada, Tapti, Luni, even Nikura, West flowing rivers in the key, Oste. Clear, right? Next one, <coughs> see. 
కందారియా మహాదేవ టెంపుల్ లొకేటెడ్ ఎట్ ఎక్కడుందండి కందారియా మహాదేవ టెంపుల్ ఖజురహో మధ్యప్రదేశ్ ఖజురహో టెంపుల్స్ అన్ని మీరు కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ దోస్ టెంపుల్స్ ఆర్ కేవ్ టెంపుల్స్ గుహలలో కట్టించినటువంటి టెంపుల్స్ ఆ టెంపుల్స్ అన్ని కూడా లైక్ శైవిజం కి వైష్ణవిజం కి బుద్ధిజం కి జైనిజం కి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ కి రిలేట్ అయ్యి ఈ ఖజురహో టెంపుల్స్ అనేవి ఉన్నాయి దిస్ ఈజ్ టర్న్డ్ యాజ్ యునెస్కోస్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ కూడా వచ్చినటువంటి టెంపుల్స్ దోజ్ ఆర్ ఖజురహో కేవ్ టెంపుల్స్ ఆ ఖజురహో కేవ్ టెంపుల్స్ లోనే ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఫెమిలియర్ టెంపుల్ కందారియా మహాదేవ టెంపుల్ పేర్లోనే ఉంది చూడండి మహాదేవ అని అంటే నథింగ్ బట్ శివ టెంపుల్ అండి లార్డ్ శివ టెంపుల్ ఈ కందారియా మహాదేవ టెంపుల్ అన్నటువంటిది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ వచ్చినటువంటి ఇలాగే ఇంకొక కేవ్ టెంపుల్ మనం ఒకసారి కన్సిడర్ చేస్తే లైక్ వైష్ణోదేవి టెంపుల్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఉన్నటువంటి వైష్ణోదేవి టెంపుల్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కేవ్ టెంపుల్స్ దట్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ ఇండియా అదే విధంగా ఈ టెంపుల్స్ మాత్రమే కాదండి ఇంకా అదర్ ఫెమిలియర్ ఇంపార్టెంట్ టెంపుల్స్ మనం ఒకసారి కన్సిడర్ చేస్తే బృహదీశ్వర టెంపుల్ తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి బృహదీశ్వర టెంపుల్ కి కూడా యునెస్కోస్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ వచ్చింది అదే విధంగా కొనార్క్ టెంపుల్ ఒడిషాలో ఉన్నటువంటి కొనార్క్ టెంపుల్ ఇది దీనికి కూడా లైక్ యునెస్కోస్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ లభించడం జరిగింది దీస్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ టెంపుల్స్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఇన్యూమరబుల్ టైమ్స్ వచ్చింది ఇప్పటి వరకు లైక్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో లాంచ్ చేసినటువంటి స్కీమ్ అండి ఉజ్వల స్కీమ్ అన్నటువంటిది ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కిందకి వస్తుంది ఈ మినిస్ట్రీ అన్నటువంటిది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఫిఫ్టీ మిలియన్ బిపిఎల్ హౌస్ హోల్డ్స్ కి ఎల్పిజి గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్స్ సబ్సిడీతో ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయడమే ఈ స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది మాత్రమే కాదండి ఇందిరా గాంధీ ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ విడో పెన్షన్ స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ గురించి కూడా క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఈ స్కీమ్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు అని అంటే ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫైవ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకంటే ఇనీషియల్ గా రూరల్ ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి విడోస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రతి నెల ఇంత ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో లాంచ్ చేసినటువంటి స్కీమ్ అందుకని ఇట్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇవి మాత్రమే కాదండి దీంతో పాటు వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఉజాల స్కీమ్ అదేవిధంగా ఉదయ్ స్కీమ్ అదేవిధంగా డిజిటల్ ఇండియా స్కీమ్ ఈ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా అర్లియర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఇన్పుట్ డివైస్ వీటిలో ఇన్పుట్ డివైస్ ఏదండి ప్రింటర్ స్పీకర్స్ ప్లాటర్స్ ఇవన్నీ కూడా అవుట్పుట్ డివైజెస్ కిందకి వస్తాయి కీబోర్డ్ మౌస్ జాయ్ స్టిక్ కీబోర్డ్ మౌస్ జాయ్ స్టిక్ ఇవన్నీ కూడా ఆ కీబోర్డ్ మౌస్ జాయ్ స్టిక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇన్పుట్ డివైజెస్ కిందకి వస్తాయి ఇది మాత్రమే కాదండి ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైక్ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానిది ఏది ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటండి ఈ ఇన్పుట్ కి ఇన్పుట్ డివైజెస్ కి అవుట్పుట్ డివైజెస్ కి మధ్యలో ఇంటర్ఫేస్ గా ఏదైతే పనిచేస్తుందో దానినే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి నిన్న కూడా మనం చూసాం విండోస్ ఎంఎస్ డాస్ లైనక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కిందకి వస్తాయి ఒరాకిల్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా ఇవన్నీ కూడా లాంగ్వేజెస్ కిందకి వస్తాయి క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇయర్ అండి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే దోస్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ అని చెప్తాం అదే విధంగా దీంతో పాటు జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ లో ఉన్నటువంటి ఇంకొన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనం ఒకసారి చూస్తే లైక్ డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డైజేషన్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ వీటన్నిటి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా లైక్ జెనీ సారీ జెనీవా స్విట్జర్లాండ
జరిగింది ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏ ఇయర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మాండల్యాంగ్ మనీలా ఫిలిపైన్స్ అండి అక్కడ ఉన్న దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ దాంతోపాటు న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఒకసారి మనం చూస్తే న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వచ్చేసి దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ దోజ్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ షాంఘై చైనా అదేవిధంగా ఏఐఐబి దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి దోజ్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ బీజింగ్ చైనా దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హా వేర్ ఇస్ కైగా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ లొకేటెడ్ ఎక్కడ ఉందండి కైగా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది కర్ణాటకలో ఉంది అసలు టోటల్ గా మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పవర్ ప్లాంట్స్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే టోటల్ గా సెవెన్ ఉన్నాయి వాటిల్లో ఓల్డెస్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఏది ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారండి దీంట్లో త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఓల్డెస్ట్ లార్జెస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూయెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా అడిగారు ఓల్డెస్ట్ పవర్ ప్లాంట్ ఏదండి ఇట్ ఈస్ తారాపూర్ పవర్ ప్లాంట్ ఎక్కడ ఏ స్టేట్ లో ఉంది అని అంటే మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి తారాపూర్ పవర్ ప్లాంట్ ఓల్డెస్ట్ అని చెప్తాం అదే లార్జెస్ట్ అన్న లేదు అని అంటే హయెస్ట్ కెపాసిటీ కలిగినటువంటి న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఏది అన్న క్వశ్చన్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ కుడంకులం పవర్ ప్లాంట్ కుడంకులం పవర్ ప్లాంట్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి కుడంకులం పవర్ ప్లాంట్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లార్జెస్ట్ ఆర్ హయెస్ట్ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అదేవిధంగా న్యూయెస్ట్ పవర్ ప్లాంట్ ఏది అన్న క్వశ్చన్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ కాక్రాపూర్ పవర్ ప్లాంట్ ఆఫ్ గుజరాత్ కాక్రాపూర్ పవర్ ప్లాంట్ ఆఫ్ గుజరాత్ అన్నది న్యూయెస్ట్ పవర్ ప్లాంట్ అని చెప్తాం దాంతోపాటు కైగా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ టోటల్ గా సెవెన్ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి యు క్యాన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ అందుకోసమే వీ హ్ ప్రొవైడెడ్ హియర్ అ స్లైడ్ కోటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కాక్రాపూర్ పవర్ స్టేషన్ గుజరాత్ కలపక్కం తమిళనాడు నరోరా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ కైగా కర్ణాటక తారాపూర్ మహారాష్ట్ర కుడంకులం తమిళనాడు రాజస్థాన్ అటామిక్ పవర్ ప్లాంట్ రాజస్థాన్ క్లియర్ కదండి సి ద నెక్స్ట్ వన్ సి హూ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ సైమన్ కమిషన్ సైమన్ కమిషన్ లో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారండి టోటల్ గా ఈ సిక్స్ మెంబర్ కమి సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆల్ దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ సైమన్ కమిషన్ దీనితో పాటు అసలు ఈ సైమన్ కమిషన్ ఏ ఇయర్ లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది అని అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ లో దీనిని కమెన్స్ చేశారు దానికి హెడ్ గా ఎవరు ఉన్నారు అని అంటే సర్ జాన్ సైమన్ ఆయన పేరు మీద గానే ఈ సైమన్ కమిషన్ అన్నటువంటి పేరు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా మన ఇండియాకి సైమన్ కమిషన్ మన ఇండియాకి ఏ ఇయర్ లో వచ్చింది అన్న క్వశ్చన్ అడిగితే ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని చెప్తాం బేసిక్ జనరల్ గా అసలు సైమన్ కమిషన్ ఎందుకోసం అని అంటే లైక్ అసలు మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దానికి సంబంధించి మాత్రమే కాదండి దానికి ముందు జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ వాటన్నిటినీ కూడా బేరీజ్ వేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ సైమన్ కమిషన్ అన్నటువంటి దానిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది కానీ మన ఇండియన్స్ ఎందుకు సైమన్ గో బ్యాక్ అన్నటువంటి నినాదాలతో బాయ్కాట్ చేశారు ఈ సైమన్ కమిషన్ ని అని అంటే దీంట్లో ఒక్కళ్ళు కూడా మన రాజ్యాంగం మనం రచించుకోవడానికి అసలు మన లైక్ మన పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అని మన గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి దాని కోసం ఫామ్ చేసినటువంటి కమిషన్ లో మన ఇండియన్స్ ఒక్కళ్ళు కూడా లేకపోవడం మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ని కలిసి వేసింది అందుకోసం అని చెప్పేసి సైమన్ గోబ్యాక్ అని నినాదాలతో వాళ్ళని తరిమేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ సైమన్ కమిషన్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ బికమ్స్ ప్రెసిడెంట్ ఇఫ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇద్దరు లేనప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గా వ్యవహరించేటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆయన జస్ట్ యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ అంతేగాని కంటిన్యూస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉండిపోరండి మాక్సిమం ఎంత టైం లిమిట్ వరకు అని అంటే సిక్స్ మంత్స్ టైం లిమిట్ వరకు సపోజ్ ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ సడన్ గా చనిపోయినా లేదు అని అంటే ఆయన రిజైన్ చేసిన అలాంటప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ లేకపోయారనుకోండి వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా అందుబాటులో లేకపోతే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా గారిని ఒక కొంతకాలం వాళ్ళని అపాయింట్ చేసేంత వరకు మాక్సిమం టైం పీరియడ్ సిక్స్ మంత్స్ టైం పీరియడ్ వరకు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితి మనకి ఎప్పుడు కలిగింది అని అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ లో డాక్టర్ జాకీర్
జాకిర్ హుసేన్ గారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో సడన్ గా చనిపోతే అప్పుడు ఉన్నటువంటి వైస్ ప్రెసిడెంట్ వివి గిరి గారు కూడా అందుబాటులో లేరు ఎందుకు అందుబాటులో లేరు అని అంటే ఆయన నెక్స్ట్ జరగబోయేటువంటి ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ లో ఆయన పోటీ చేస్తున్నారు అందుకని చెప్పేసి వివి గిరి గారు కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఆయన రిజైన్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరూ లేనప్పుడు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ లో లైక్ హిదాయతుల్లా హిదాయతుల్లా గారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అప్పుడు ఉన్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా గారు అండి హిదాయతుల్లా ఆయన లైక్ అటువంటి అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గా వ్యవహరించినటువంటి వ్యక్తి కేవలం ఒకే ఒక్కసారి మనకి అట్లాంటి ఆపద కలిగిందండి దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గా ఎవరున్నారంటే జాకిర్ హుసేన్ గారు అప్పుడు చనిపోయారు సడన్ గా అదేవిధంగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఎవరున్నారంటే వివి గిరి గారు ఆయన రిజైన్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరు లేని టైమ్ లో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా అవైలబిలిటీలో లేకపోతే ఆయన కూడా లేకపోతే ఎవరు యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటారు అని అంటే ఎవరైతే సుప్రీం కోర్టులో సీనియర్ జడ్జి గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వ్యవహరించడం జరుగుతుంది క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ హెల్డ్ బిఫోర్ విచ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఏ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ కి ముందు ఈ గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ అనేది సైన్ అయిందండి లైక్ సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ కి ముందు గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ అనేది సైన్ అయింది బేసిక్లీ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ టోటల్ గా ఎన్ని జరిగాయండి టూ త్రీ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ జరిగాయి కదా వన్ టూ అండ్ త్రీ ఇవన్నీ కూడా లండన్ లోనే జరిగాయి ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఏ ఇయర్ లో జరిగింది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ లో జరిగింది సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ వచ్చేసి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ లో జరిగింది ఈ త్రీ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ కి అటెండ్ అయినటువంటి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఎవరు అని అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఈ త్రీ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ కి కూడా అటెండ్ అయినటువంటి వ్యక్తి ఒకే ఒక్క రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ కి మహాత్మా గాంధీ గారు అటెండ్ అయ్యారు దట్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ వచ్చేసి సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అండి దీనికి మాత్రమే మహాత్మా గాంధీ గారు అటెండ్ అయ్యారు దీని వెనకాల హిస్టరీ కూడా మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ఎగైన్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రివిజన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ లైక్ సి సివిల్ డిజబీడియన్స్ మూవ్మెంట్ అనేది టూ ఫేజెస్ లో జరిగిందండి ఒక ఫేజ్ వచ్చేసి నైన్టీన్ థర్టీ నుంచి థర్టీ వన్ వరకు ఫస్ట్ ఫేజ్ అనేది జరిగింది ఈ గ్యాప్ లో ఏమైంది అని అంటే థర్టీ వన్ ఇట్లా జరుగుతున్నటువంటి గ్యాప్ లో లైక్ గాంధీ గారికి ఇరవిన్ గారికి మధ్య ఒక ప్యాక్ట్ జరుగుతుంది ఆ ప్యాక్ట్ వల్లనే ఈ గాంధీ గారు దీనిని ఆపేసి మళ్ళీ నైన్టీన్ థర్టీ టూ లో దీనిని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడం పునరుద్ధరించడం జరిగింది సివిల్ డిజబీడియన్స్ మూమెంట్ అందుకే రెండు ఫేజెస్ లో సివిల్ డిజబీడియన్స్ మూమెంట్ జరిగింది అని చెప్తాం లైక్ నైన్టీన్ థర్టీ నుంచి థర్టీ వన్ వరకు ఈ గాంధీ ప్యాక్ట్ జరగడానికి ముందు లైక్ థర్టీ వన్ లోనే గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ జరిగింది గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ లైక్ అరౌండ్ ఫెబ్ మార్చ్ లో జరిగింది లైక్ సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది సెప్టెంబర్ లో జరిగింది ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ కంటే ముందే ఈ గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ జరిగిందని చెప్తాం ఈ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ ఇర్విన్ గారు కొన్ని డిమాండ్స్ గాంధీ గారు ముందు ఉంచారు గాంధీ గారు కొన్ని డిమాండ్స్ ఉంచారు గాంధీ గారు ఉంచినటువంటి మేజర్ డిమాండ్స్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ డిమాండ్స్ ఉంచడం జరిగింది లైక్ ఈ సత్యాగ్రహాలు ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో అరెస్ట్ అయినటువంటి సత్యాగ్రహిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ రిలీజ్ చేయాలి వాళ్ళ లైక్ వాళ్ళ వెల్త్ అన్నిటినీ ఆ ల్యాండ్ వాటన్నిటినీ రీ తిరిగి వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి ఇలాంటివి అండ్ ఇంకా టాక్స్ ఇన్టాక్సిక్ టాక్సికేటివ్ టాక్సికేట్ టాక్సిక్ డ్రింక్స్ ఇట్లాంటి వాటిని అన్నిటినీ మద్యపానాన్ని నిషేధించాలి ప్రొహిబిట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా గాంధీ గారి డిమాండ్స్ అండి ఇర్విన్ గారు రెండే రెండు డిమాండ్స్ ని పెట్టడం జరిగిందండి ఆ రెండు డిమాండ్స్ వచ్చేసి ఒకటి సివిల్ డిజబీడియన్స్ మూవ్మెంట్ ని ఆపేసేయాలి ఇంకొకటి సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ కి గాంధీ గారు అటెండ్ అవ్వాలి ఈ రెండు షరతుల్ని గాంధీ గారు యాక్సెప్ట్ చేసి సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ కి అటెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అక్కడ అన్ని ఫ్రూట్ఫుల్ గా జరగకపోయిన కారణం చేత మళ్ళీ థర్టీ టూ లో గాంధీ గారు థర్టీ టూ నుంచి థర్టీ ఫోర్ వరకు సివిల్ డిజబీడియన్స్ మూవ్మెంట్ ని కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ థర్టీ వన్ దీంట్లో కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉందండి దట్ ఈస్ నైన్టీన్
డిస్కస్ చేయడం కోసం ఈ కరాచీ సెషన్ అన్నటువంటి దానిని పెట్టడం జరుగుతుంది గాంధీ గారు ఆ కరాచీ ఆ సెషన్కి అటెండ్ అవ్వడానికి మార్గ మధ్యంలోనే పంజాబ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మార్గ మధ్యంలో బ్లాక్ ఫ్లాగ్స్ తో ప్రొటెస్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారు ఎందుకనంటే గాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి డిమాండ్స్ లో లైక్ సుఖదేవ్ సుఖదేవ్ రాజ్గురు భగత్ సింగ్ వీళ్ళ ముగ్గురికి ఇచ్చినటువంటి డెత్ సెంటెన్స్ దాని గురించి ఎక్కడ మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఈ పంజాబీస్ ఇది వద్దు మాకు అని చెప్పేసి ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కరాచీ సెషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి దానికి ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఫైనల్ గా అది ఎండోర్స్ అవుతుంది అండ్ గాంధీ గారు కూడా సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ కి అటెండ్ అవుతారు ఈ విధంగా త్రీ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేవి జరిగాయి అండ్ సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లో గాంధీ గారితో పాటు తోడు వెళ్ళినటువంటి పర్సన్స్ ఎవరు అన్న క్వశ్చన్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ సరోజినీ నాయుడు గారు సరోజినీ నాయుడు గారు అండ్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య గారు వీళ్ళిద్దరు కూడా దే హ్యావ్ అకంపెనీడ్ మహాత్మా గాంధీ క్లియర్ కదండి దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ లూటేడ్ పికాక్ త్రోన్ పికాక్ త్రోన్ ని దొంగిలించుకొని వెళ్ళింది ఎవరు అని అంటే ఇట్ ఈస్ నాదిర్ షా అండి నాదిర్ షా ని నాదిర్ షాకే ఇంకో పేరు ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసామండి నాదిర్ షాకే ఉన్నటువంటి టైటిల్ ఏంటి అని అంటే నెపోలియన్ ఆఫ్ ఇరాన్ నెపోలియన్ ఆఫ్ ఇరాన్ అని నాదిర్ షానే అని అంటాం లైక్ ఇన్ మెడివల్ పీరియడ్ లో లైక్ ఇండియాని ఇన్వైట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెల్త్ ని చాలా వెల్త్ ని ప్లండర్ చేశారు అలా ప్లండర్ చేసినటువంటి వెల్త్ లో లైక్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ మనీ తీసుకొని వెళ్ళారు దానితో పాటు ఈ పికాక్ త్రోన్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ కోహినూర్ డైమండ్ ని కూడా ఈయన దొంగిలించడం జరిగింది అసలు ఈ పికాక్ త్రోన్ అన్నటువంటి దానిని అసలు ఎవరు ఏ మొఘల్ రూలర్ ఆస్థానంలో ఉంది ఎవరు కట్టించడం జరిగింది దీనిని అని అంటే షాజహాన్ గారు దీనిని దీని నిర్మాణం వెనకాల ఉన్నటువంటి పర్సన్ ఎవరు అని అంటే షాజహాన్ గారు ఆయన దివానీ ఖాస్ లో ఈ పికాక్ త్రోన్ అన్నటువంటిది ఉండేది ఆయన దివానీ ఖాస్ లో ఈ పికాక్ త్రోన్ అన్నటువంటిది ఉంది అదేవిధంగా దీనికి రిలేటెడ్ గా ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉందండి ఏంటి అని అంటే పికాక్ త్రోన్ మీద లాస్ట్ గా కూర్చున్నటువంటి మొఘల్ ఎంపరర్ ఎవరు అని అడిగితే ఇట్ ఈస్ రంగీల మొహమ్మద్ రంగీల ఈయన కూడా వన్ ఆఫ్ ద మొఘల్ రూలర్స్ అండి మొహమ్మద్ రంగీల గారు హీ వాస్ ద లాస్ట్ మొఘల్ ఎంపరర్ టు సెట్ ఆన్ దిస్ పికాక్ త్రోన్ అని చెప్తాం అదేవిధంగా లైక్ లాస్ట్ పవర్ఫుల్ మొఘల్ రూలర్ ఎవరు అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ ఔరంగజేబ్ గారు అండి నిన్న అడిగిన క్వశ్చన్ లాస్ట్ మొఘల్ రూలర్ ఎవరు అని అడిగితే ఇట్ ఈస్ సి లాస్ట్ మొఘల్ రూలర్ ఎవరు అని అంటే ఇట్ ఈస్ మొహమ్మద్ షా టు ఈయన లాస్ట్ లాస్ట్ మొఘల్ రూలర్ అని చెప్తా దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇబ్రి బతుతో బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ ఎస్ హూ ఈస్ హి అండి హిజ్ అ మొరాకో ట్రావెలర్ మనకి జనరల్ గా లైక్ ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ చాలా మంది ఉన్నారండి మేజర్ గా ఈ ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ అందరూ కూడా మెడివల్ హిస్టరీలో చాలా మంది ఫారినర్స్ దే హ్యావ్ విస్టర్ ఇండియా కొంతమంది ఇండియాలజిస్ట్ అంటే మన ఇండియన్ హిస్టరీని చదవడానికి కొంతమంది వచ్చారు కొంతమంది యాజ్ అ పిలిగ్రిమేజ్ సైట్ ఆ విధంగా వచ్చారు కొంతమంది యాజ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బుద్ధిజం అలా విజిట్ చేయడం జరిగింది ఈయన హీ వాజ్ ఇబ్న బతుత అన్నటువంటి వ్యక్తి మొరాకో ట్రావెలర్ ఈయన ఎవరి టైం పీరియడ్ లో వచ్చారు అని అంటే మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ గారి టైం పీరియడ్ లో ఈయన రావడం జరిగింది నిన్ను చెప్పాను మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఈయన లైక్ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ కానీ అన్ని సక్సీడ్ అవ్వలేని కారణంగా తుగ్ల గారు చరిత్రలో పిచ్చి తుగ్లక్ గా నిలిచిపోవడం జరిగింది అదేవిధంగా తుగ్లక్ గారు ఢిల్లీ నుంచి క్యాపిటల్ ని దౌలతాబాద్ కి షిఫ్ట్ చేస్తారు అర్లీయర్ దౌలతాబాద్ అర్లీయర్ నేమ్ ఏంటి అని అంటే దేవగిరి అండి దానినే ఈయన రీనేమ్ చేసి దౌలతాబాద్ కి మార్చడం జరుగుతుంది మళ్ళీ థర్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో ఈయన ఢిల్లీ నుంచి దౌలతాబాద్ కి మారుస్తారు మళ్ళీ థర్టీన్ ట్వంటీ నైన్ లో అగైన్ బ్యాక్ టు ఢిల్లీ దాని తర్వాత టోకెన్ కరెన్సీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కూడా మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ గారి ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ని ఈయన ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అదే విధంగా మనం ఇంకొన్ని చైనీస్ ట్రావెలర్స్ మనం ఒకసారి చూస్తే లైక్ హుయాన్ సాంగ్ హుయాన్ సాంగ్ ఇట్ సింగ్ 
Huyan song, it sing, Fa Hian, Fa Hian, Huyan song, it sing, it sing. Will uh, Muguru Kuda Chinese travelers? These are um, Chinese travelers. Ani chaptam. Aadhe vidanga Alberuni anante manam already chapukunam. Ha Alberuni abul fuzzle. Will under we have already discussed. Clear ka dende? Right. Next one. See what is the formula that expressed. That expresses Newton's second law. What is that formula? And F is equal to ma. Force is equal to uh, mass into acceleration. That is the Newton's second law formula. Other than Newton's first law, which is the name of the law of inertia. Newton's first law, which is the law of inertia. Second law, which is the law of momentum. Second law is termed as law of momentum. Third law, which is the law of action and reaction. For every action, there is equal and opposite reaction. That is nothing but Newton's third law of reaction. Other than that, important formula is E is equal to mc square. This formula is Einstein's theory of uh, Einstein. E, e is equal to mc square. And 20 formula is Einstein. Other than like Kepler's law of momentum, sorry, Kepler's law of planetary motion. Kepler's law of planetary motion, it is also important. This law is T square is directly proportional to R cube. Directly proportional to T is T and T and the time period and the peruto unte, this distance that is nothing but R kuda peruto potundi. This is the quantity. Left side of 20 quantity tagita, right side of 20 quantity kuda tagutundi. That is directly proportional. That is inversely proportional aite, okati peride, inkokati tagutundi. That is the difference between directly proportional and indirectly proportional. Manandar ki delsindi. E Kepler's law of planetary motion in Tianante, sun center lo untaru and sun na chutu tiriya 20 e planets, sun nunchi una 20 planets evate untayo, vati yoka. Square of time period of their revolution. Planets yoka time period. Then yoka square is directly proportional to the distance fra, uh, distance of the planets from the sun. Sun nunchi, suppose um, Earth, Earth, Mars, Jupiter. Sun nunchi enta distance lo undi. Then yoka cube ki proportional ga undi. That is Kepler's law of planetary motion. Adhe vidanga Newton's law of gravitation. It is also important. The formula is F is equal to G into M1 M2 by R square. G is equal to gravitational constant. Clear? These are different different things. Next one. Guru Bipin Singh famous for which type of dance? What is the dance? And Manipuri dance. Manik total 8 forms of 8 dance forms classical dances. Dantlo Manipuri. Manipur ki chendina to one classical dance form Adianante. It is Manipuri and Ade Vidanga in Idivara Kuda Chala Salu discuss Jesan. Andhra Pradesh ki uh, Sambandin China twenty. Andhra Pradesh ki chendina to one classical dance form Adandi. It is Kochipudi. Ade Vidanga Bharatanatyam. Bharatanatyam Ochesi. Tamil Nadu ki chendina to one classical dance form Andi. Ade Vidanga Kerala ki chendina to one dance forms. Rendu dance forms uh, those are Kathakali, those are Kathakali and Mohini Atam. This rendu kuda Kerala ki chendina twenty uh, two dance forms. Ade Vidanga Assam ki chendina twenty classical dance form Adianante. That is Satriya classical dance form related to the state Assam. Ade Vidanga uh, like uh, Odissi, uh, Odissi Ochesi, Odisha, Manipur Ochesi, Manipuri. Ade Vidanga Inko Kati like Kathak Kathak classical dance which is it had its origin in the state Uttar Pradesh. These are eight classical forms of dances. Ade Vidanga Vati Nekuka promote chase in a twenty persons ever. We have provided here a list and see Rukmini Devi Arundal Bharatanatyam. It la different different persons, different different classical dance forms ne promote chase in a twenty vehicle. Okay, clear gathan, right? See the next one. Which country gave the cyclone name funny? That is a funny cyclone. Anatwati Dani name each in the ever one. Which country anante Bangladesh? 
లైక్ బేసిక్లీ ఈ సైక్లోన్స్ అన్నిటికీ నేమింగ్ కన్వీన్షన్స్ లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మన ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ ఈ కంట్రీస్ టోటల్ గా అరౌండ్ ఎయిట్ కంట్రీస్ అలాంగ్ విత్ ఇండియా భూటాన్ శ్రీలంక బంగ్లాదేశ్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఒక్కొక్క కంట్రీ కొన్ని కొన్ని నేమ్స్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రాబోయే సైక్లోన్ కి వాళ్ళు పేర్కొన్నటువంటి పేర్లు క్రోనాలజీ ప్రకారం వాటిని వాటికి నేమ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఈ ఫొని అన్నటువంటి సైక్లోన్ ఏ ఇయర్ లో సంభవించింది అండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో సంభవించింది మేజర్ గా ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి స్టేట్ ఏది అని అంటే ఒడిషా స్టేట్ ఫొని అన్నటువంటి సైక్లోన్ అది మాత్రమే కాదండి ట్వంటీ ట్వంటీ లో లాట్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ హ్యావ్ ఎఫెక్టెడ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా దోజ్ ఆర్ నిసాగ్ర సైక్లోన్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైక్లోన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఎఫెక్ట్ చేశాయి వాటి యొక్క నేమ్స్ ఏ ఏ కంట్రీస్ ఇచ్చాయి హియర్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ లిస్ట్ అండి దట్ ఈస్ యాంఫాన్ నివార్ బురేవి నిసాగ్ర ఇవన్నీ కూడా ట్వంటీ ట్వంటీలో వచ్చినటువంటి సైక్లోన్స్ అండ్ వాటికి నేమ్స్ ఏ ఏ కంట్రీస్ ఇచ్చాయనంటే దీస్ ఆర్ ద కంట్రీస్ దోస్ ఆర్ శాంక్షన్ ద నేమ్స్ అదేవిధంగా బుల్బుల్ సైక్లోన్ బుల్బుల్ సైక్లోన్ కి నేమింగ్ ఇచ్చిన కంట్రీ ఏది అని అంటే పాకిస్తాన్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ లెన్స్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ లాంగ్ సైట్ లాంగ్ సైటెడ్ నెస్ ని కరెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి లెన్స్ ఏది అని అంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ దీని గురించి కూడా చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నామండి లాంగ్ సైటెడ్ నెస్ ని ఏమంటామండి హైపరోపియా అని లాంగ్ సైటెడ్ నెస్ అని అంటాం లాంగ్ సైటెడ్ నెస్ అంటే ఏంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువులు కనబడకపోవడం అదే షార్ట్ సైటెడ్ నెస్ అంటే దూరం ఉన్నటువంటి వస్తువులు కనిపించకపోవడం దట్ ఈస్ షార్ట్ సైటెడ్ నెస్ షార్ట్ సైటెడ్ నెస్ వచ్చేసి దాన్ని ఏమంటాం అని అంటే మయోపియా అంటాం లాంగ్ సైటెడ్ నెస్ ని కరెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి లెన్స్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ షార్ట్ సైటెడ్ నెస్ ని కరెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి లెన్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్ అండ్ అదే విధంగా కాన్కేవ్ లెన్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఇది కూడా నేను చాలా సార్లు డిస్కస్ చేశానండి కాన్కేవ్ లెన్స్ లైక్ డెంటిస్ట్లు యూజ్ చేస్తారు కాన్కేవ్ లెన్స్ ఎవరెవరు యూజ్ చేస్తారండి డెంటిస్ట్లు యూజ్ చేస్తారు షేవింగ్ మిర్రర్ లో యూజ్ చేస్తారు షేవింగ్ మిర్రర్ లో అదే విధంగా టెలిస్కోప్స్ లో యూజ్ చేస్తారు అంటే దూరం ఉన్నవి కనబడ్డానికి అంటే చిన్న చిన్న వస్తువులు పెద్దవిగా కనబడాలి అంటే ఈ కాన్కేవ్ లెన్స్ ని యూజ్ చేస్తారు అదే విధంగా కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు అని అంటే లైక్ ట్రాఫిక్ మిర్రర్స్ లో యూజ్ చేస్తారు ఇండస్ట్రియల్ మిర్రర్స్ లో యూజ్ చేస్తారు అదే విధంగా సిసి టీవీస్ లో యూజ్ చేస్తారు నాట్ ఓన్లీ దట్ అలాంగ్ విత్ దాట్ కార్ సైడ్ మిర్రర్స్ లో కూడా ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ వన్ ఫర్ టుడే వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లిథియం దీని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ సోడియం పొటాషియం రుబీడియం ఇది వరకు కూడా మీకు చెప్పడం జరిగిందండి లైక్ ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ వీటిని ఏ గ్రూప్ అంటామండి హ్యాలోజెన్స్ గ్రూప్ కిందకు వస్తాయి ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ గ్రూపింగ్ కన్వెన్షన్స్ కూడా ఉన్నాయండి వన్ టు థర్టీ దోస్ ఆర్ మాక్సిమం ఇనఫ్ ఆ వన్ టు థర్టీ గుర్తుంటే ఇట్లా అవి లేనివి నెక్స్ట్ మోర్ దాన్ థర్టీ అయితే కాబట్టి క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ ఇచ్చినా కూడా మనకి ఇబ్బంది ఉండదు హైడ్రోజన్ హీలియం లిథియం బర్లియం బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ నియోన్ సోడియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సిల్కోన్ ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ ఇట్లా వన్ నుంచి థర్టీ అటామిక్ నెంబర్ ఉన్నటువంటి ఈ లైక్ ఎలిమెంట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఇన్ అఫర్ట్ చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదా లైక్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ లో ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది క్లియర్ కదండి రైట్ ఓకే వెల్ సి ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇవన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ చెప్పగా మేము మెన్షన్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ అండి సో సమ్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ మిస్డ్ కొన్ని రిపీట్ అయి ఉండొచ్చు కొన్ని మిస్ అయి ఉండొచ్చు డూ కన్సిడర్ దిస్ ఎఫర్ట్ అండ్ విల్ బి మీటింగ్ వెరీ సూన్ అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ